干线，蛋仔派对竟然真的把你的话把你蛋仔倒了，该不会我还是个蛋吧？众所周知，因为蛋仔拟人化的突然爆火，我们吴小志宝宝们的热度也是剧增不减。因此，蛋仔派对也在四月一日的更新之后，新增了一个吴小志好感陪伴的系统。只要我们和吴小志的好感等级达到一百级，即可解锁专属人形态陪伴体。顾名思义呢，那就是蛋仔吴小志的拟人化形态，而且还有叫床、哄睡以及陪伴自习、聆听你的倾诉等等的服务呢。幻想一下。如果在每天早上的清晨都能够收到自己最喜欢的那位吴小志宝宝的起床服务，那该有多幸福啊！喂，小笨蛋，求蛋仔要欺负你的话，提前经过我的同意。当然了，有的地图的作者就把持不住了，那崩坏逃离，地图好不好玩，游玩人数多不多，咱先不说，可他竟然做出了主创要心、沙利娃、阴暴要心，他们的拟人心态啊！更夸张的是。只要我们抓住暴雪，还能直接穿戴拟人化皮肤。但可惜的是，啊，他的地中海怎么这么秃啊？<笑>当然了，像沙利娃和音爆药心也是能够直接穿戴的。其次就是他的地图玩法了，以代码为主题，建造出了一座名为代码的城市。开跑时，捡到箱子和蛋仔的跑图没什么区别，直接用箱子垫着就能过去。跑过来后，这边的围栏我们靠左右两边一边跑就行。遇见围栏能够直接跳过去，根本没有难度。然后再利用这里的风圈加速，落地拿到箱子。前面的销毁，我们也可以直接利用捡到的箱子跳过去就行了。后面的话就没有什么难度了，利用加速快速逃离这里，直到这里的上坡，蹭到加速的瞬间拿到箱子。此时一定要卡好机会，直接跳过去，不然就会很容易的失误。最后蹭到加速门来到下一关，后面的地图跑法基本上没有难度了，都是些蛋仔常规的操作手法和技术，并不是什么身法地图啊。在后面，我们还会获得二段跳，跳跃的距离非常的高，此时也大大增加了我们的容错率。当然了，地图中不仅仅是跑酷这么简单，还有一些简单的任务是需要我们手动完成的，比如更换能量源，乘坐着飞船前往下一层跑酷。最后呢，有个最关键的节点就是这里了，不需要跳跃，但需要在我们起飞的时候按一下抓取按键，就能解锁悠悠形态，再利用作者在图中标记的箭头和风的惯性飞到城市的最中央，修复城市的城市之星。最后的最后呢，我们的二段跳将会升级为超级跳，然后一举跳到终点，拯救代码城市。途中的跑酷虽说简单不难，但穿戴着蛋仔世界的拟人化皮肤，属实有点新意。只是我的吴小志宝宝们啥时候也能出一期这样的地图啊？